Bienvenidos hermanos al santuario de Bukuri, reunidos con una familia en Cristo Jesús para celebrar la Santa Eucaristía en acción de gracias. Este día es tan importante para todo el pueblo de Bukuri con la entrega de declaraciones de la ley de patrimonio. Celebremos juntos con María en su adopción de Nuestra Señora de Fátima y en la foto Santiago de Bukuri. Se pone de pie para recibir a nuestro obispo de la diócesis de Potosí, Monseñor Renan Aguilera, quien presidirá la celebración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz que esté con ustedes. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística en nuestro santuario de Santiago de Bombón. Acudimos a Dios, a su misericordia, por la intercesión de su apóstol, de nuestro santo patrono Santiago, para que ese Dios misericordioso perdone nuestros pecados y perdonados por él, nosotros podamos celebrar más dignamente tus sagrados misterios. Pidamos perdón a Dios. Recemos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en el de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre dice, a los ángeles, a los santos y a los seres hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Repiten después de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ahora glorifiquemos a Dios con, cantando juntos el himno de gloria. por los siglos de los siglos Amén con el asiento y el silencio escuchemos la palabra de Dios
Liturgia de la Palabra, primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Timoteo fueron llamados por el Espíritu de Dios para ir a ayudar y evangelizar a Macedonia en una misión que tuvo Pablo. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Néstor, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Vistra y Nicón. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había en él. Ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que los observaran. Así las iglesias se convertían en la fe y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galicia. Cuando llegaron a los límites de Galicia, trataron de entrar en el niño, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Pasaron entonces por Luis y descendieron a Troar. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba, ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuve esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para la evangelización. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Al salmo todos respondemos, aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Todos. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. ¿Todos? ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Todos? Evangelio. El evangelista Juan nos recuerda que, así como Jesús... Muchos nos rechazaron también. Seremos rechazados por el mundo. Estamos llamados a enfrentar el mundo lleno de injusticias. Ser valientes y fieles a su palabra, enviados como mensajeros de paz y justicia en todo el mundo. Hermanos, pónganse de pie para clamar el Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, saludar de una manera especial a nuestro párroco, el padre Hernán Tarqui, al padre Emilio, que también ahora nos visita, que era el párroco anteriormente, también al padre Andrés, que es el párroco de Colquechaca, saludar a nuestro corregidor, a su esposa, que han entrado solemnizando la procesión y a todas las autoridades originarias. Un saludo fraterno. Y saludar a los peregrinos de Santiago, a cada uno de ustedes que dejan sus hogares llenos de fe, llenos de esperanza, que vienen al encuentro de Dios a través de la intercesión de Santiago, el apóstol. Es el primero de los apóstoles que ha entregado su sangre por Jesucristo. Y es ahí donde se funda nuestra fe. Por eso nosotros decimos ¿sí? que nuestra iglesia es católica y es apostólica, porque viene la fe de los apóstoles. Y el primero en derramar la sangre por la fe en Jesucristo ha sido Santiago. Y ahí nos deja a nosotros un ejemplo de creyente, de hombre que no le tiene miedo a la muerte para decirle al mundo que él cree en Jesús. Y esa fe les trae consecuencias porque el mundo no acepta que haya hombres que crean en Jesús de Nazaret el mundo no acepta que haya hombres y mujeres de fe el mundo no quiere hombres y mujeres que creyendo en Cristo muerto y resucitado asuman un estilo de vida al estilo de Jesús de Nazaret y así como persiguió encarceló enjuició, condenó y crucificó a Jesucristo como dice el Evangelio de hoy así también lo harán con ustedes que creen en mí el mundo los amaría si serían del mundo si serían como el mundo pero el mundo los odia porque ustedes son de Cristo 
Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Una palabra que nos llama, sobre todo, a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que no tenemos miedo de creer en Cristo y de vivir como Cristo nos ha enseñado. Ustedes saben, ¿verdad? Ahí tienen los diez mandamientos. Les tomo examen. ¿Cuáles son los diez mandamientos? No tomar el santo nombre de Dios en vano. Santificar los días del Señor. Van a misa todos los domingos, ¿no? Así se santifica los días del Señor. Sobre todo yendo a misa, pero ayudándonos también a los más necesitados. Las obras de misericordia. Las, los días del Señor son también para visitar a los enfermos, para visitar a los encarcelados, para visitar a los papás, a los abuelitos, a los que ya están en casa. A veces por el trabajo no los visitamos. Y eso tenemos que tener cuidado. Y después los otros siete mandamientos, ¿no ven? Con los papás, que tenemos que hacer? Honrarlos. Con la vida, que tenemos que hacer? No matar. Hoy en día hasta se promueve, ¿no? Hay hasta organizaciones con mucha plata para promover el aborto. Y Dios nos dice, no matarás, sino al contrario, defenderás la vida. Cuidarás a los más pequeños, a los más débiles. Eso es el quinto mandamiento. Y el sexto, no, el sexto es para los casados. Ah, no, no, para los solteros, los solteros. No cometer, no, el adulterio es el noveno. Este es no cometer, no fornicar. O sea, no tener relaciones sexuales, no hacer cosas aparte del sexo, hay otras cosas también malas, ¿no? ¿Qué hacemos? Pornografía, en fin, tantas cosas. Ese es el sexto mandamiento. Para que nosotros seamos buenas personas, eso es lo que quiere Dios. Para que no nos hagamos daño, no hagamos daño a las otras personas que nos quieren. Y el, ¿en cuál estoy? El sexto, ¿no? El séptimo. No, ese es el octavo. El octavo es no mentirás. El seminarista dice a mí no, a mí no, es el, el séptimo mandamiento. A ver. El no robarás. ¿Sí? Ahí el seminarista nos sacó del atolladero. Y el octavo no mentirás. El noveno es para los casados. No cometerás adulterio, pero en el Evangelio de Mateo dice más todavía, ni siquiera con el pensamiento desearás la mujer de tu hermano, pero también de tu hermana, ¿no? El marido de tu hermana, de tu, porque a veces también, ¿no? Las mujeres también cometen pecado, ¿sí? Y el décimo, no, ese es el octavo, el noveno es no ser envidioso, no codiciarás los bienes ajenos. A eso somos envidiosos, ¿no? ¿Cómo quisiera tener esa casa pero sin trabajar? ¿Y cómo él tiene? ¿Qué ha hecho? Algo ha hecho. Entonces, ese es el estilo de que, que Jesús quiere. Y cuando nosotros seamos cristianos de verdad y vivamos al estilo de Jesús, no nos van a faltar problemas porque el mundo no quiere que haya cristianos buenos y nos va a atacar y nos atacan por todos lados entonces el que tiene a Dios en su corazón como lo ha dicho Santiago es capaz de respetar a los demás es capaz de amar a los demás es capaz de vivir al estilo de Jesús de Nazaret porque cuando no tenemos a Cristo en el corazón hacemos tonteras y lastimamos hacemos sufrir sobre todo a los más pequeños, es porque no conocemos a Cristo, porque no le queremos, porque no vivimos o porque no somos cristianos. Entonces, queridos hermanos, 
Santiago tiene siempre mucho para enseñarnos a creer en Jesús para vivir como Jesús nos enseña y Jesús nos ha enseñado los mandamientos esos diez mandamientos se encierran en uno que son prácticamente en dos partes amar a Dios y al prójimo como a ti mismo quiéranse respétense ámense, cuídense y así como lo hacen con ustedes hagan con los demás porque yo a veces pensamos ¿no? en los demás pero yo a veces nos descuidamos de nosotros mismos entonces queridos hermanos le pidamos a Santiago que nos dé la gracia que interceda por nosotros que pida a Dios por nosotros para que seamos cada día como él mejores cristianos mejores hombres, mejores mujeres mejores esposos mejores esposas mejores hijos y así seamos los elegidos, los amados de Dios nuestro Padre que así sea Amén Se van a poner de pie, por favor. Ahora vamos a rezar juntos a ese Dios con nosotros, de quien ha sido apóstol Santiago, a ese Jesús que nos pide que seamos fieles a su palabra, a pesar de que el mundo no nos quiera, no nos acepte. Oremos para que en este tiempo de Pascua vivamos en la fidelidad, anunciando y denunciando las injusticias a cada petición vamos a responder te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que todo para que como los primeros cristianos los perseguidos a causa de Jesús mantengan con firmeza su alegría y su testimonio roguemos al Señor para que como nuestro Señor Jesucristo estemos nosotros dispuestos e iluminados para servir a los hombres nuestros hermanos roguemos al Señor por el Santo Padre los obispos, sacerdotes religiosos catequistas y cuantos siguen una vocación específica en la iglesia anuncian la palabra de Dios apoyándola con sus obras roguemos al Señor hoy recordamos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima la Virgen María que se apareció a los pastorcitos pidamos también que se haga presente en la vida de cada uno de nosotros pidiendo su protección con su manto sagrado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En este día que recibimos la ley de declaratoria de patrimonio del santuario de Bomboli, pidamos a Dios que acreciente la fe de muchos peregrinos que acudimos a este santuario para pedir que Santiago de Bomboli nos ayude a seguir a Dios en la fidelidad de su palabra roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas aquellas personas que impulsaron al proyecto de la ley de patrimonio que con su trabajo pastoral y entrega y servicio al santuario de Bombori que el tatita de Bombori le siga guiando por el buen camino roguemos al Señor te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, que hemos venido en peregrinación, para que Dios nos dé la salud de cuerpo y alma a cada uno de nosotros y vayamos a nuestros hogares llevando la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. 
Vamos a orar también por nuestras autoridades, tanto nacionales, departamentales y las autoridades de este, de este pueblo, para que el Señor en su infinita misericordia y por la intercesión de Santiago les dé salud, les dé mucha sabiduría para trabajar por el bien de todos, roguemos al Señor. Y también por todas las personas que, nos pre que ofrecen esta Santa Misa, que el Señor les dé salud, les mantenga unidos en la familia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras, nuestras súplicas que te presentamos en este santuario de Santiago de Bombori y seamos fieles a tu palabra, manifestando el amor que nos diste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, vamos a preparar el altar al Señor con nuestras ofrendas. En este momento también queremos ofrecer al santuario de Bombori, de parte de los peregrinos, de parte de los devotos, que con esa fe y esa entrega hacia Dios quieren también ofrecer algunos objetos litúrgicos. Te ofrecemos, Señor, la Santa Biblia, por la cual tú nos transmites tu palabra día tras día. Te ofrecemos también el mantel de verdad, para que en ese tendido podamos ofrecerte el sacrificio. Te ofrecemos, Señor, la Santa Cruz, en la cual tuviste tu vida por nosotros y por la cual también nos salvaste para ser redimido de nuestros pecados. sea motivo de veneración para estos hijos tuyos y meditando el misterio de la cruz de Cristo alcancen como con él la salvación y la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén También te ofrecemos, Señor, en el cual todos los pilotos manifestamos esta entrega de fe y que quiere contagiar y transmitir también a muchas personas la fe de los peregrinos que día a día se hacen presente en este santo año. Bendice a estos hijos tuyos que son miembros de las cofradías del apóstol Santiago de Bombón, que esta placa les recuerde a ellos su fe, su esperanza y también su unidad que tienen que mantener a los pies de nuestro apóstol. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que con 
consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiado a la mesa de la porque tu palabra vivificadora nos acaba de Recibe, Señor, con bondad de estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque en destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Oh, 
que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, Santiago, y cuando vivieron tan a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo, compartir la vida eterna 
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe, vamos a rezar juntos la oración que Jesús, nuestro Señor, nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con todos. Y comparta un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios de piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios de piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará a cosas. Para recibir la Santa Comunión, vamos a hacer las obras del baño, puede tomar asiento, cantamos y rezamos. Necesiten tus palabras, necesiten tus palabras. 
necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente como saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bueno que es tu amor Señor tengo alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando por pueblos predicando grandes a Señor vendré tu historia entre mis labios mis manos sin cansancio y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesite mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente no saber de ti. Oremos. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuantos nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María, a ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Padre de la luz, que iluminó las mentes de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine en su claridad. Amén. Amén. Que el mismo Espíritu
que unió la diversidad de las lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la misión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dos cositas. Primero, que viva Cristo. No les escucho. Que viva Cristo. Que viva el Santiago de Bombori. Un aplauso. Y ahora nos preparamos para salir en procesión, que es tradición en nuestra iglesia. La imagen va a llevar el senador Rodrigo Paz y sus acompañantes. Ellos van a llevar la imagen y en el camino ya después otros ayudarán cierto porque son cuatro estaciones pero ellos primero sacan la imagen vayan en la paz del Señor demos gracias, gracias a Dios bien como dijo